ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് മേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഭാഗമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് തന്മാത്രകളെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാമെന്നും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളാണ് ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആറ്റങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എത്രയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ മരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇദ്ദേഹത്തിന് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ അസുഖം ഡാൾട്ടനിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നിറങ്ങൾ അറിയാ അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡാൾട്ടനിസം അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അസുഖത്തിനും ഡാൾട്ടനിസം എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഇനി ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് നോക്കാം യുക്തി ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതിനെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയോ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെയോ പിൻബലമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും പദാർത്ഥ നിർമ്മി നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും ഏറെക്കുറെ യുക്തി യുക്തിസഹമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രലോകത്ത് വർഷങ്ങളോളം സ്വീകാര്യമായിരുന്നു ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഇവയാണ് ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് രണ്ട് രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഗുണത്തിനും വലിപ്പത്തിനും മാസിലും സമാനമായിരിക്കും നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും മാസും ഉള്ളവയായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുവാദത്തിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒക്കെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആണ് എന്നാൽ ഇതിന് പേര് നൽകിയത് ആറ്റത്തിന് പേര് നൽകിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റ് ആണ് ആരാണ് ഓസ്റ്റ് ആണ് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പക്ഷേ എൽ ജി എസ് കാരെ സംബന്ധിച്ച് എൽ ജി എസ് കാർക്കോട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൽ ജി എസ് കാരെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ളത് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പക്ഷേ എൽ ഡി സി കാരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഇനി ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞമാ പരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകൾ കണ്ടെത്തലുകൾ വസ്തുത വ്യക്തിയാണ് ഇവിടുന്ന് മുതലാണ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അവർ ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് വസ്തുതയാണ് സർ ഹംഫ്രി ദേവി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹംഫ്രി ദേവി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തിയ
ഈ വൈദ്യുത ചാർജുകളാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് മറ്റൊരു പദാർത്ഥവുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു സോറി സമർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സർ ഹംഫ്രി ദേവിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ എഴുതി വയ്ക്കുക വൈദ്യുതിയുടെ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അറിയപ്പെടുന്നത് സർ ഹംഫ്രി ദേവിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ചില ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്നും കണ്ടെത്തി അതാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം തുടർന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിയമങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നാൽ ഇതിന് കാരണമായ വസ്തുതകൾ വസ്തുതകൾ എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആർക്കൊക്കെ മൈക്കിൾ ഫാരഡയ്ക്കും അംഫ്രി ദേവിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഹെൻ റിച്ച് ഗ്ലീസർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ജർമ്മൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗ്ലാസ് ബ്ലോവറുമായ അതായത് ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ആൾ ഹെൻറി റിച്ച് ഗ്ലീസർ രൂപം കൊടുത്ത ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ അതായത് വാക്കൻ ട്യൂബ് ആവിർഭാവത്തോടെ വാതകങ്ങളിലൂടെയും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഗ്ലീസറും ജൂലിയസ് പ്ലക്കറും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്ലീസറുടെ വാക് വാക്ക് ആൻഡ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ആ ആയിരിക്കും അതേ ചിത്രമായിരിക്കും അടുത്താണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾ വളരെ താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിലാണ് വാതകങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് വൈദ്യുതിയുടെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു വാതകങ്ങളിലെ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുമ്പോൾ ട്യൂബിനുള്ളിലെ മർദ്ദം ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ കുറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക തിളക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കണ്ടു ഈ തിളക്കത്തിനടുത്ത് ഒരു കാന്തം കൊണ്ടുവന്നാൽ അതായത് തിളക്കം കാന്തത്തിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിലുള്ളിലാകുമ്പോൾ തിളക്കത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നുവെന്നും മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലെ വാതകങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന തിളക്കത്തിന് കാരണമായ രശ്മികളിൽ വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനുള്ള തെളിവായിരുന്നു ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാനില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേര് ചിലത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് വില്യം ക്രോക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗ്ലിസറുടെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് നവീകരിച്ച് വില്യം ക്രോക്സ് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വാതകങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകി കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മർദ്ദം കുറയും മർദ്ദം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ട്യൂബിനുള്ളിൽ ട്യൂബിനുള്ളിൽ നിരീക്ഷിച്ച് മാറ്റങ്ങളും കാതോഡ് കാതോഡ് രശ്മികളുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവുമാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാമെന്നും ആറ്റങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായ സബ് ആറ്റോമിക കണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണെന്നതുമൊക്കെ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നയിച്ചത് ടി വിയുടെ പിക്ചർ ട്യൂബും എക്സറേ ട്യൂബുമല്ല കാതോഡറെ ട്യൂബുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് യൂഗൻ ഗോൾസ്റ്റ് ഗോൾസ്റ്റീൻ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വാതകങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഏതിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വാതകങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നമ്മളുടെ യൂഗൻ ഗോൾസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ആനോഡ് രശ്മികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പഠിച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളോട് നിരീക്ഷണങ്ങളും ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരെയുള്ള ഒട്ടേറെ തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നൽകി വില്യം റോൺജൻ വില്യം റോൺജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂക്സ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് വില്യം റോഞ്ചൻ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ എട്ടിന് എക്സ്റേയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പം എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചാല വില്യം റോൺസൺ കാതോഡ് രശ്മികളുടെ പാതയിൽ ഒരു അലുമിനിയം തകിട് വെച്ച് രശ്മികളെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വികരണം പുറത്തു വരുന്നത് വരുന്നത് കണ്ടു അതിനെ എക്സ്റേ എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നീട് ഈ രശ്മികൾ എക്സ്റേ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പഠനത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായതാണ് ഇത്തരമൊരു കണ്ടെത്തലുണ്ടായത്
ജെ ജെ തോമസൺ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണകൾ തിരുത്താനും പുതിയ ധാരണ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും ഇടയാക്കിയത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലെ കാതോഡ് കാതോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികളെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങൾ കണങ്ങളാണെന്ന് കണങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ഈ കണങ്ങൾക്ക് മാസം ഊർജ്ജമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഏത് വാതകം എടുത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് നടത്തിയാലും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരേ ഇനം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലുമുള്ള പൊതു ഘടകമാണെന്ന് ഘടകമാണിതെന്ന് സമർത്ഥിച്ചു ഇവ ആറ്റത്തേക്കാൾ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാണെന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ആര് ജെ ജെ തോമസൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജെ ജെ തോമസൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചു അതോടെ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാനാകുമെന്ന് തെളിയിച്ചു ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ജെ ജെ തോമസൺ ആണ് എഴുതി വെക്കുക ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇതിലില്ല ഞാൻ പറയാണ് എഴുതി വെക്കുക അതിന് ഉപയോഗിച്ച പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാതോഡറെ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാതോഡിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പരീക്ഷണം അറിയപ്പെടുന്നത് കാതോഡറെ പരീക്ഷണം എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തണ്ണിമത്തൻ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ വിത്ത് പോലെയായിരുന്നു തണ്ണിമത്തന് പുറത്തുള്ള വിത്തുകൾ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതിനെ തണ്ണിമത്തൻ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഇനി ഈ ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും അളവ് തുല്യമാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും അളവ് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ജെ ജെ തോംസൺ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കണ്ടെത്തലോടു കൂടി ആറ്റത്തിലെ മറ്റു കണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമായി പദാർത്ഥത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ആധികാരികമായി തെളിയിച്ചത് റൂദർ ഫോഡാണ് അപ്പോൾ റൂദർ ഫോഡാണ് വളരെ നേർത്ത സ്വർണ്ണ തകിടിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആൽഫ കണങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് സ്വർണ്ണ തകിടിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ആൽഫ കണങ്ങൾ വൃത്താകൃതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ പതിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് നിഗമനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ശൂന്യമാണെന്നും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു ഈ കേന്ദ്രമാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കേന്ദ്രമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് കാരണമായ കണങ്ങൾ പ്രോട്ടോൺ ആണെന്ന് പ്രോട്ടോൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡാണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡാണ് ആണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിന് തുല്യവും വിപരീതവുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിന് തുല്യമാണെന്നും നിർണയിച്ചു അതോടൊപ്പം ന്യൂക്ലിയസിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാമെന്നും പ്രവചിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡാണ് ഇനി ആറ്റവുമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നടത്തിയ പരീക്ഷണം അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽഫാ സ്കാറ്ററിംഗ് പരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വർണ്ണ തകിട് പരീക്ഷണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോമസൺ ആണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് റോദർ ഫോഡാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ഏണസ്റ്റ് റോദർ ഫോഡാണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പഠിക്കുകയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്ത ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിനേക്കാൾ മാസുള്ളതുമായ കണമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഈ കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ മാസുള്ള കണങ്ങളായ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസിലായതിനാൽ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ ന്യൂക്ലിയസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഒരാറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസുള്ളത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്രോൺ ആണ് അത് എഴുതി വയ്ക്കണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസുള്ളത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് അതിന് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെപ്പോഴും എന്താ പറയുക തടിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏതൊരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നീ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവയുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റു മൂലകത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോൺ ആണ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേപോലെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രോട്ടോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എൽ ജി എസ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എൽ ജി എസ് കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് എൽ ജി എസിന് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എൽ ജി എസ് കാർ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഭാഗം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാവരും പഠിക്കണേ അതായത് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല റാങ്ക് ഫയലും കമ്പയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേർഡുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അതേപോലെ അതിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക ഞാൻ പറയാത്ത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിരിക്കും മാസ് തീരെ കുറവായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും മാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ന്യൂക്ലിയസിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ് പ്രോട്ടോൺ അടുത്തതാണ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായി പി എസ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെയിം ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ഇനി റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ടെന്നും മാസ് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണെന്നും റൂദർ ഫോർഡ് തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആറ്റത്തിന് ഏറെക്കുറെ സ്വീകാര്യമായ മാതൃക നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ മാതൃക സൗരയൂത മാതൃക എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൗരയൂത മാതൃക എന്നാണ് ഇനി മറ്റൊരു പേര് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ മാതൃക എന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാം അതായത് ആറ്റത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗരയൂതത്തെ പോലെയാണ് എന്ന് കരുതാം ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു സൗരയൂഥത്തിൻ്റെയും രണ്ട് മാതൃക നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സൗരയൂഥത്തിനൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അതായത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കേന്ദ്രഭാഗം സൂര്യനാണ് ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്രഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഓർബിറ്റുകളിലൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലിനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായി ചുറ്റുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചത് പൊതുവെ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റ മാതൃക സ്വീകാര്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ ചുറ്റുമ്പോൾ ഊർജം നഷ്ടമാവുകയും ക്രമേണ അത് ന്യൂക്ലിയസിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ ഈ സംശയത്തിന് വ്യക്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ റൂദർ ഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാതൃക അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും
ഇനി ബോർ മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണേ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച പോലെ തന്നെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൽ ഡി സി കാരോടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എൽ ഡി സി കാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളിലാണ് ബോർ മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതിനാൽ ഷെല്ലുകളെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ എന്ന് എന്നും പറയും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒരു നിശ്ചിത ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു നിശ്ചിത ഇല സോറി തെറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കുക ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ കൂടി വരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി വെക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചോളൂ ചോദിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു ഇനി ഷെല്ലുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന നമ്പർ നൽകിയോ കെ എൽ എം എൻ ഒ എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകിയോ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കെ എൽ എം എൻ ഒ ആണ് പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ള നമ്പർ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എൽ എം എൻ ഒ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നൽകിയോ കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകിയോ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മേലെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസിലല്ല കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ യു സീറോ വൺ യു എന്ന് തന്നെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഇനി എഴുതി വയ്ക്കുക ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തെ എന്താണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തെയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് താഴോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്നുള്ളതും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കരുതേ ആദ്യമേ പറയുന്നു പ്രോട്ടോണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ സെറ്റ് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെയോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയോ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഇനി ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇനി മാസ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി പ്ലസ് എൻ ആണ് അതായത് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ആറ്റോമിക നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ആറ്റോമിക നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ആറ്റോമിക നമ്പർ കുറയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് എയും അതായത് അതിൻ്റെ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ്റോമിക നമ്പറും ആറ്റോമിക മാസ് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇതാണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇത് മാസ് നമ്പർ അതായത് എ അതായത് മുകളിൽ ആറ്റോമിക നമ്പർ താഴെ നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ ആ ഇതുമാണ് താഴെ ആറ്റോമിക നമ്പർ മ
ഇനി ആറ്റത്തിലെ മറ്റ് കണങ്ങൾ മൗലിക കണങ്ങളായ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് ചില സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൂടി ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മീസോണുകൾ ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പോസിട്രോൺ മുതലായവ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ പോസിട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ആ വ്യക്തിയാണ് കാൺ ആൻഡേഴ്സൺ ആരാണ് കാൺ ആൻഡേഴ്സൺ ആണ് പോസിട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഇനി ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളതാണ് കെ എൽ എം എൻ ഒ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് രീതിയിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കെയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് മാക്സിമം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിലോട്ട് പോരാം അതായിരിക്കും നമുക്ക് എത്രണ്ണം കൊള്ളും എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കെയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് കൊള്ളുക എല്ലിൽ എട്ടെണ്ണമാണ് കൊള്ളുക എമ്മിലെത്ര എന്നിലെത്ര ഓയിലെത്ര അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് താഴെ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു എൻ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നിനും എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചിത്രീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ടാ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വയ്ക്കാം ടു എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് അപ്പോൾ കെയിൽ രണ്ടെണ്ണേ കൊള്ളൂ ഇനി എൽ ആണല്ലോ നമുക്കറിയേണ്ടത് എൽ ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പതിനെട്ട് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അൻപത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അൻപത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റോമിക നമ്പർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓർബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസ ഷെല്ലുകളിൽ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോന്നിലും കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ അളവാണ് രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അൻപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അൻപത് ഒന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിൻ ഇലക്ട്രോൺ പൂ പൂരണം താഴെ പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് അതിലെ വസ്തു എന്നാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന ഊർജ്ജ നില നിലയുള്ള ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഊർജ്ജ നിലയ ഊർജ്ജ നിലയിലുള്ള ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുകയുള്ളൂ അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എല്ലിലേക്ക് പോകും അതിന് ശേഷമാണ് എമ്മിലേക്ക് പോവുക അതിന് ശേഷമാണ് എന്നിലേക്ക് പോവുക എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഏതൊരു അറ്റത്തിൻ്റെയും ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടായിരിക്കും ഏതൊരു അറ്റത്തിൻ്റെയും ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ അതായത് പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിൽ ഏറ്റവും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈഡ്ര അതായത് തന്നിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഹീലിയത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ നിറഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ആർക്കണ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തേൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തേൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തേലും എട്ട് നിറഞ്ഞതോടുകൂടി അവിടെ പൂർണ്ണമായി അതായത് എട്ട് എട്ട് പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആർക്കണ്ടെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പന്ത്രണ്ടല്ലേ യെസ് അല്ല ആറ്റോമിക നമ്പർ അല്ല സോറി കൂട്ടിയാലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് രണ്ടും പതിനെട്ട് അതാണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് കൂട്ടിയാൽ പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാൻ എട്ട് രണ്ടും പത്ത് രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള
പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണുകൾ പ്രോട്ടീനത്തിലാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലരും എഴുതി വയ്ക്കാവുന്ന ആൻസർ ആണ് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടീരിയ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് എഴുതി വയ്ക്കരുത് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൽ ഒന്ന് ട്രിഷ്യത്തിലാണ് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വേണം എഴുതി വയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ശരിയായിരിക്കും എൽ ജി എസ് കാരോടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൽ ജി എസ് കാർക്കാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും അത് തെറ്റാണ് ഒന്ന് എന്ന് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കണം ഇനി ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ഒരേ മൂലകത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളെ ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറാണെങ്കിൽ ഐസോടോപ്പുകളും ഒരേ മാസ് നമ്പറാണെങ്കിൽ ഐസോ ബാറുകളുമാണ് അതായത് ഒരേ മാസ് എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരേ മനസ്സുള്ളവരാണ് ബാറിലേക്ക് പോകാറ് അപ്പോൾ ഒരേ മാസ് ഉള്ളതിനെ ഐസോ ബാർ എന്നും ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഉള്ളതിനെ ഐസോടോ എന്നും പറയും ഡ്യൂട്ടീരിയം പ്രോട്ടീയം ട്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം എന്നിവ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കാണിച്ചല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് കാരണം ഒരേ നമ്പർ ആറ്റോമിക നമ്പറുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഐസോടോപ്പുകളായത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസോടോപ്പുകളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളുമാണ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് ഐസ് ഐസോടോപ്പുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പായ ഡ്യൂട്ടീരിയമാണ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണവ നിലയങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് കാർബൺ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഫോസിലുകളുടെ പഴക്കം അല്ലെങ്കിൽ കോ ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാനാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ സസ്യങ്ങളിലെ പദാർത്ഥ വിനിമയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ട്രൈസർ ആയിട്ടാണ് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഐഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ഇവ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ മുതലായ ചികിത്സയ്ക്കും രോഗനിർണയത്തിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ജി എസ് കാർ എഴുതി വയ്ക്കുക യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അടുത്തതാണ് ഐസോ ബാറുകളും ഐസോ ടോണുകളും എന്താണ് ഐസോ ബാർ എന്താണ് ഐസോ ടോണുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക നമ്പറുമുള്ള ആറ്റങ്ങളിൽ ഐസോ ബാറുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബാറിലേക്ക് പോകും ഒരേ മാസമുള്ളവർ ഒരേ മാസമുള്ളതിനെയാണ് ഐസോ ബാറുകൾ ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറാണുള്ളതെങ്കിൽ അവ ഐസോ ടോപ്പുകൾ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകൾ ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകൾ അടങ്ങിയ ആറ്റങ്ങളെയാണ് ഐസോടോണുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് നിന്ന് ഏഴ് വർഷം അല്ല എത്രയാണ് എട്ട് പതിനാല് ആറ് പോന്നാലും എട്ട് അതാണ് ഐസോട്ടോൺ അതായത് നമ്മളുടെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകൾ അടങ്ങിയ ആറ്റങ്ങളെയാണ് ഐസോട്ടോണുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന ദൈവഗണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചോൽപാദിയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ സിദ്ധാന്തം ഇതനുസരിച്ച് ഫെർമിയോണുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥ ഘടകങ്ങളും ബോസോണുകൾ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജവാഹിനികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനേഴ് പതിനേഴ് മൗലിക കണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കണികകൾ കണികകൾക്ക് മാസ് ലഭിക്കുന്നത് എപ്രകാരമെന്നും എപ്രകാരമെന്ന് സമീപകാലം വരെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനാൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കണമാണ് ഹിക്സ് കണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ നാലിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ പ്രവചിച്ച് സമാനമായ ഹിക്സ് പോസോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജനീവയിലെ സേൺ ലബോറട്ടറിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യമാണ് അതിലുള്ള ആ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ട് ഐസോ പവർ എന്താണ് ഐസോ ടോൺ എന്താണ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐഡൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോ ടോപ്പുകൾ
പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ആരും കമൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അതെനിക്കറിയാം മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലോങ് ക്ലാസ്സാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറയേണ്ടതാണ് കാരണം പലരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തെപ്പോഴോ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം കണ്ടവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു വീ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കാൻ എങ്ങനെ പോയാലും അരമണിക്കൂർ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരാറുണ്ട് പല ക്ലാസ്സുകളും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോകുന്നത് അല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ച് നിങ്ങളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് എക്സാം മാത്രം നടത്തി പോയാൽ മതി അതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേറെ ഏത് സ്റ്റുഡൻസ് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും എൽ ഡി സി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാത്തവരാണ് എങ്കിൽ പോലും അവരെ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി വായിച്ച് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം നോട്ട്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാമുകൾ അതായത് ഞാൻ നടത്തുന്ന എക്സാമുകളായാലും പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാമുകളിലായാലും അവരും എഴുതാൻ പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ എക്സാം ചോദിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ നടത്തുന്ന എക്സാമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം താങ്ക്സ്